Hello, good evening, Julio. Hi, Luis. Bienvenidos, chicos. Hello, teacher. Hello, hello. How are you? ¿Cómo están, chicos? Excellent. Excellent, nice. Luis, how are you, Luis? Hola, hola. Hola, Luis, ¿cómo estamos? How are you? Bien, alistando todavía para recibir la clase. Ok, muy bien. Ya vamos a iniciar en unos minutitos. Hello, María Elena. Hello, hello, María Elena. Hello, teacher. Hello, how are you, María Elena? ¿Cómo estamos, María Elena? Bien. Very nice. Very Very nice. nice. <laughs> Excellent. Good. Yes. Acabo de tomar una, un montón de, de, de café, por lo estoy bien feliz. <laughs> <laughs> lo bonito ya después cuando ya no quiere dormir. <laughs> ah, pues sí, cabal. <laughs> Sí, es cierto, es cierto, pero ya cenaron, ya cenaron. Sí, ya cenaron. Sí, yeah. ah, pues yeah. sí, estamos bien. Listo, Virginia, hello, Virginia. Está trabajando todavía, Virginia. Está en la casa. Está en silencio el micrófono. Está en silencio el micrófono, Virginia. Está en silencio. Hi, teacher. Hello, hello. ¿Cómo estamos, Virginia? Ya, lista, ready. Sí, ya. Perfecto. Sí, vamos a enviarles otra vez el link porque parece que algunos sí no lo encuentran. ¿Cómo, eh, ¿cómo vamos con esos audios? ¿Lo, ¿Lograron grabar el día de ayer? Eh, perdón, el día de hoy. Algunos lo recibieron. Yo no, teacher, no pude hacer porque... Necesitaba mandar unas tareas ayer y ahora, pero de otra clase. Y Ay. ya me había atrasado. Sí, pero ya, ya se lo voy a mandar. Sí, me lo mandan. El... Bueno, después de la clase. Bueno. Bye. Ok. Bien, solamente espero un minutito más. A ver si ahí vienen otras personas. Hello, Isaías. Welcome. Hello, Sonia. Hi, teacher. Hello, hello. Ya veo que todos se están preparando para la clase. Ahí está Sonia, ya. No la veía. Y sí, ya la veo. Perfect. Thank you, Sonia. Ok. So it's. Ah, Gabriela. Nice. Okay, so listen up. We're going to start with a review about the questions that we started yesterday. Vamos a empezar por acá. Uh, permítanme que aquí se me hizo un desorden por ahí. Vamos a ver. Ahora. Okay, so we're going to have a short review about the yes, no questions. So hold on. Todos pueden ver ya la pantalla ahí. Uh, purple screen. Yes, yes, purple. Okay, perfect. So we're going to uh, continue and we're going to make a have a review about the um, uh, yes, no questions using simple present, okay? So this is going to be really useful for you in order to 
let's see, learn a little bit about the structures and how to make questions. So I'm going to teach you some verbs later on so you can continue uh, learning a little bit more. Okay, vamos a hacer un pequeño review. Gabriela, welcome, Gabriela. We missed you yesterday. Hello. Hello, hello. ¿Qué se nos había hecho? Eh, por cuestiones del trabajo. Trabajo, ok. Lo bueno que ya está acá. Ya nos hizo falta ahí. La participación de Gabriela. Gracias. Ok, so let's um, continue. Well, let's start, I mean. So we're going to uh, learn a little bit about long answers. And I was telling you a little bit about long answers yesterday. So, but first I need your help in order to read this. Let's see, um, Julio, please read the information. Okay. Um, remember, uh, do, do, does, does, do, do, do. Do I, do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do we play? Do you play? Do you, do you play? Okay, nice. So let's uh, remember the structure for questions. So first we need uh, an auxiliary, right? Auxiliary verbs, auxiliary verbs. So that's important when making questions. Auxiliary verbs. So what else do we need? We also need so what's the next part, guys? Subject, right? Subject. And what's the other element that we need in order to make a question? ¿Cuál es el otro elemento que necesitamos para hacer una pregunta? So we have auxiliary verbo. verbs, subject, and verbs. Verb. Okay? And we need a verb plus a question mark. Y el símbolo de pregunta. So that's basically the structure for yes, no questions. Auxiliary verbs, do or does, subject plus verb. Examples, so let's read that again. Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do we, do we play? It's not we, right? Muy importante ahí con la pronunciación del, del we. A veces lo, lo hacemos como, eh, como que si fuera una G en, en español. Do we. It's we. Ajá, pero es una, um, let's say, we. 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 It's, not a, it's not that G. No es realmente una G. We. 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 Do we play? Do we play? I'm not saying do we play. Do we? Do we play? They are like vowels. And el sonido como de vocales nada más, pero sin poner ahí la G. So do we play? Do you play? And do they play? Okay, question. ¿Cuándo utilizo el verbo auxiliar does? ¿Cuándo utilizo el verbo auxiliar does? Cuando son un sujeto en tercera persona del singular. Uh -huh. Tercera persona del singular. It means he, she, it. Muy bien. Vamos ahí, tercera persona singular. He, she, it. Okay, let's see. Um, I'll show you some examples now. And a question, guys. In, when I make this kind of questions using auxiliary verb, does, do I need to modify the verb as in simple present? No. no, right? Ok, importante también ahí. Cuando son preguntas, no vamos a modificar el verbo, ¿eh? porque es tercera persona. Pero acá no lo modificamos. Eso solamente, recuerden que se le graba ese en forma afirmativa. Vamos a repetir, porque a veces nos quedan dudas. Otra pregunta. I have another question. Um, can I translate the auxiliary verb? ¿Puedo traducir el verbo auxiliar? No. ¿Sería correcto si lo hiciera? No. No, right? No. Okay. No es, no es eh, correcto porque si no, pues ahí vamos a caer en... Eh, nos vamos a confundir. Recuerden que el auxiliar, el do o das, solamente es para formular las preguntas. Ok. So now, let's see. 
Uh, let's answer these questions. Do I play? So what's the answer? Positive answer. Yes. I do. Okay. So we have, yes, I do. Do you play guys? No? Do you play? Juegan? Do you play? Juegan o tú juegas? Do you play? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't, right? So that depends. Ahí podría variar. Do you play, Karen? Yes, I do. No, I don't. Do you guys play? So do you, um, yep, I mean, everybody play? Todos ustedes juegan? No, we don't. Entonces ahí podría haber una variación en su respuesta. Okay. How about does he play? So what's the answer? Does he play? Yes, he does. Okay. Does she play? He doesn't. No, she? No, uh -huh. no, he doesn't or no, she doesn't. Okay. And, um, okay, let's see. Probably. So what are we talking about um, when we refer to the pronoun it? ¿De qué estamos hablando cuando referimos a este pronombre? It. Place, things, or animals. Mm -hmm. Place, things, or animals. Okay. Otro dato importante del it es que a veces cuando nosotros no conocemos, por ejemplo, el nombre de un objeto al que nos referimos o el nombre de un animal, usualmente utilizamos it porque es desconocido. Por ejemplo, podría decir, um, so, what, is, what is it? For example, what is it? ¿Qué es esto? So, what is it? Entonces, en ese caso también puede ser que el it a veces lo utilizamos para hablar de cosas que no conocemos o que no tenemos, no estamos seguros de qué se trata. Entonces, también podría ser un dato ahí importante que podrían ustedes tomar. Let's see. So I have some questions now. Long answers. Okay, so first, so let's study some verbs. So I want you to repeat uh, this with me. So listen and answer. Listen and repeat. I mean, answer, 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 answers, answers, answers. Okay. Answers. So we never say answer. So we say answer, 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 answers. Answer. 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 Okay, Answer. ahí no, nunca le vamos a poner ahí como un sonido W, ¿verdad? Aunque se ve ahí, no, vamos a decir answer, answers. Answer. 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 Okay, so let's continue with the next one. We have give, 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 Mm -hmm. help, 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 listen, listen, listen up, help, 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 play, 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 study, play, study, 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 play, study, play, Go, 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 goes, go, goes, go, 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 okay. go, no go right? go, 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 and go, Let's see. Let's make some examples. Let's try to make some examples using he, she, it. Try to use these verbs, okay? So let's see, uh, somebody, try to make an example. Vamos a ver, traten de hacer un ejemplo. So make one example using uh, any of that verbs. So you have three, uh, four, five, six verbs. So write a sentence using one of that verbs. Escriba una oración 
utilizando cualquiera de esos verbos. So write your sentence now through the chat. Vamos a ver, a través del chat. So send your sentence. Send your sentence using third person. E, G, E. Okay? So oh, just one example. Just one example. Let's see uh, who's the fastest. Vamos a ver quién es más rápido. The fastest. So try to make an example. Think. So any question about the, the verbs? Pregunta de los verbos. So what's the meaning for answers? Answer. So what's the meaning? ¿Qué quiere decir answer? Answer. Excellent. So we have the first one. Ya tenemos la primera ahí. Very good. I think that's, I'm not sure. I think that's Karen, right? Answer. Let's see. Answer. Responder. Contestar. Give. Dar. Help. Ayudar. Play. What's the meaning? Tocar o jugar. Study. Estudiar en go ir. Let's see. Um, okay. Nice. We have another example. Okay. So check that, Maria Elena. He. Aha. Uh -huh. Okay. So check the third person. Veamos la tercera persona. Recuerden, ¿qué pasa con la tercera persona? Y vamos a agregarle. Las terminaciones. So don't forget that. Vamos a las oraciones afirmativas. So check that again. Excellent, Marilena. Let's see somebody else. Ah, okay. Wilfredo. Mm, okay, so Wilfredo, she goes to play football. Mm -hmm. She It's goes. Good. Uh -huh, so, because you have to divide that verb, tenemos que dividir. She goes to play football. Uh, Ajá, tenemos que agregar un infinitivo, porque si no tendríamos dos verbos. Tenemos que agregar un infinitivo. Entonces decimos, ella va a qué? ¿Cuál a es el? Jugar a jugar. Entonces ahí necesitamos un infinitivo. ¿A qué va? A jugar. A jugar fútbol. Let's see. Julio Cesar, check your, okay, check that sentence again. Julio Cesar, check the sentence. Gabriela, very good. Isaías, give it to me. <laughs> okay, nice. Give it to me, please. So give it to me, please. Give it to me, coma, please. She goes to work. Nice, Jessica. Sonia, she needs help with her homework. Very good, Sonia. Excellent, Julio Cesar. And Virginia, she goes to the gym, okay? She goes to the gym. She goes, check that again, okay, goes. Excellent, Omar, thank you so much, Omar. He plays video games. Okay, perfect. So let's continue. Okay, so now, second part, make a negative. So make a negative using third person. So with the same verbs. Con los mismos verbos. So now make a negative, make a negative. He doesn't answer, she doesn't give, uh, he doesn't help. He doesn't play. She doesn't study. He, uh, uh, and something else, right? So you decide if you want to add the name or if you want to add the pronoun. También puedo poner y ubicar el nombre también. Let's see. Stella, let's see.
So send your send your answers with your sentences. No, esto lo ya está acá, ¿verdad? Ya, ya, no hay otra cosa. Ok. Um, ok, thank you, Karen. Good. Let's see. About the rest. Go on, Tiri, go ahead. Thank you, Manelena. Ok, she doesn't help her. Sister, ella no ayuda a su hermana. Pongámosle el possessive adjective ahí. She doesn't help her sister. Perfect, Julio. Ah, oh, the apostrophe, Julio. So don't forget the apostrophe and the full stop. No la comita. El, el, uh -huh. Es que la comita no la puedo poner. <laughs> en la máquina. Eh? And the full stop. Mm -hmm. Okay. Thank you, Gabriela. Sofia doesn't play with. Sofia doesn't play with. Con. Uh, with. I, con. With her brother. She doesn't go to school. Jessica, perfect. He doesn't play uh, the guitar. Okay. She doesn't play the guitar. The guitar. Okay. Okay, she doesn't help her sister. Her sister. Ahí sería con her. She doesn't help her sister. Okay. Ahora sí. Let's see. Thank you, Marilena. Uh, he doesn't go to class. Yeah, Julio. So and don't forget to add the, uh, let's see, the full stop. No se le olvide ahí poner el punto al final. Okay, so let's try to finish with this part. So we have questions. Does your friend study in the afternoon? So what could be an answer? Does your friend study in the afternoon, guys? Estudia tu amigo en la tarde. So what do you think? Does your friend study in the afternoon? He doesn't. Yes. No, he doesn't. Okay, so we have one. Give the positive long answer. So what could be a positive long answer? What could be a long answer? What could be a long answer? What could be a long answer? So I'm going to show you an example. Yes. Yes, he... Uh... Uh -huh. Well, yes, he studies in the afternoon, okay? Yes, he studies in the afternoon. Okay, Virginia, we don't, we don't, we don't like to work. So remember, he, she, it. Does, I, you, we, they. do right okay check that again virginia okay good so let's continue uh and remember um you can also give a uh, positive long answers or negative long answers but the first answer that you get from a yes no question it's a yes or a no entonces Acá, recuerden que lo que obtienen siempre de una yes no question es un sí o es un no. Lo primero que, que les van a decir. Entonces, eh, si dicen el yes, I do, no, I don't. Ok, está bien, gramaticalmente correcto. Pero también pueden contestarle con un sí, simplemente así de simple o con un no. Y después les dan más información. Entonces, ¿estudia tu amigo en la tarde? Sí, él estudia en la tarde. So that's all, right? And don't forget that you have to add this, right? She studies. He studies. 
Entonces ahí depende también a qué persona se está refiriendo. Así tienen que hacer los cambios en los verbos también. Yes, she studies. Let's see, another one. Does the cat drink milk? So does the cat drink milk, guys? So that's it, drink milk. So what do you think? Gabriela, what do you think? <laughs> uh, yes, it drink, drink, drinks. Okay. <laughs> Meals. Okay. It, So let's have a look at this one. Yes, it drinks milk. Okay, yes, it drinks milk. Perfect, Gabriela, very good. So could I use here drink, only drink? Podría utilizar esta forma sin la S en este caso? Sin la S o con la S? With S. Ajá. Karen? With S because it's third with, person. Ah, okay. With S because of the third person. Thank you. Let's continue with the next one, Wilfredo. Does that dog bite? So does it bite? Muerde? Uh, <laughs> Como decimos, muerde su perro. <laughs> I don't know. <laughs> no, it doesn't. Okay. Negative. No, it doesn't bite. bite. No. Uh -huh. no, it doesn't bite. No, it doesn't bite. Bueno, esto me suena bastante español, pero que te muerde el perrito. Esperando que me digan que no, ¿verdad? So, um, no, it doesn't bite. Right? Another one. Okay, so what could be the positive? So what could be a positive for this sentence? Positive. Yes, it does bite. bite. Okay, yes, it does bite. Mm, okay. Bites. Or yes, yeah. it, yes it bite. bites. Okay, good. La oración de Wilfredo también es posible, solamente que cuando utilizamos eso, vamos a ver, eh, Wilfredo dijo lo siguiente. Yes, it does. Ok. Le vamos a poner separado. It does bite. Ok. Ahí en ese caso, estamos utilizando este das para hacer énfasis. Entonces, pero eso solamente cuando se quiere hacer énfasis. Así que no siempre, eso no se utiliza mucho. Por ejemplo, um, si yo le digo, ¿te gustan las pacayas? Yes, I do. I do like pacayas. Entonces estoy haciendo énfasis en la acción de que me gusta, me gusta algo. Entonces, si es posible, cuando uno quiere hacer énfasis, se ubica ahí. Por ejemplo, we do like pacaya. Por ejemplo. A nosotros nos gusta la pacaya, pero ese do es para hacer énfasis. Entonces, normalmente solo diríamos, bueno, una respuesta ahí normal. It bites. Ahí, it bites. Ok, so let's continue. Does Katie answer her cell phone? Give the positive long answer, Julio. Does Katie answer her cell phone? Yes. Yeah. Yes. Um, yes, he. Yes, I get cell phone. Okay, so listen up. Yes, Katie. Okay, imagínese que usted me da una respuesta corta nada más. ¿Lo contesta o no lo contesta? Sí. Yes. Ahora me va a agregar una, una oración afirmativa. Yes, Katie answers her cell phone. Recuerden la estructura siempre de las afirmativas. Subject, verb, complement, right? Or object. Yes, Katie answers her cell phone. So let's check that. 
Okay, yes, she answers her cell phone. Okay, next one. Ne That's Peter, wear glasses. Wear, wear glasses. So do you wear glasses? Utilizan o usan lentes? Wear, usar, usar. El verbo utilizar, usar. So does Peter wear glasses? Yes, he. So give me a negative. Let's see, Sonia. So does Peter wear glasses? No, he doesn't wear glasses. Perfect, very good. Okay, so we have an affirmative too. Yes, he wears glasses. No, he doesn't wear glasses. Okay, does she carry books? Does she carry books? So what's the meaning for the verb carry Spanish? ¿Qué significa el verbo carry Spanish? Any idea? Llevar. Llevar. Okay, llevar, cargar. So does she carry books? So give me the positive long answer. Yes, carry a book. Okay, and the subject? Yes. Yes. She. Uh -huh. Yes, she. she carry carry books. books. Uh -huh. Yes, she carry books. Recuerde que aquí estamos hablando de una respuesta larga, pero esa respuesta larga ya viene separada de la, del sí o el no. ¿verdad? Does she carry books? Yes. Entonces no necesariamente voy a decir siempre, yes, she does. No, she doesn't. Pero igual, ¿verdad? También usted agrega más información y cuando agrega más información da una respuesta larga. Pero esa información que usted agrega ya puede ser una oración afirmativa o una negativa. Entonces, esa ya no sería como las, ya no son las short answers, las respuestas cortas. Ok. Let's see. So that's the total fly. So what do you think? So give, give me the negative long answer. That's the total fly. No, it doesn't fly. That's not that's 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 okay, no, it doesn't fly, right? So now it doesn't fly. Let's see. So look at the verbs. Y por acá le van poniendo también ahí los verbos. Fly, flies. Okay. Does he play with a ball? Negative. No, he doesn't play a ball. Okay. No, he doesn't play with a ball. Okay, so we're going to finish. Pay attention to this. So, does he have a job in the afternoon? Is it correct? Yes, no? Yes, because the bear is in the base form. Mm, okay, so does he have a job in the afternoon? So, let's check that. No. Can you read the information, Karen? Yes, he has a job in afternoon. Okay. Okay, muy importante ahí también con el verbo. Oh. Right. Recuerden que el verbo have es un verbo irregular. O sea, ¿cuáles verbos teníamos? Teníamos ahí el have. Lo vamos a utilizar con has. Eh, do, ¿cuál es su forma? Does, ¿cuál era otro? Ok, entonces con estos verbos, recuerden que su forma para tercera persona sería esta, ¿verdad? have, has, do, does. Ok. And, so we, we never do this, right? Yes, he has. No, entonces aquí con este verbo, su forma es esta, ¿verdad? No le agregamos ahí, no aplicamos las reglas que veíamos anteriormente con, ah, le voy a agregar ese entonces. Y ya tengo la tercera persona. No, este es un verbo irregular. Llamarlo así porque no sigue el mismo patrón que los demás verbos. Let's see. Ok. 
Thank you, guys. So let's continue. So hold on. Give me a second. I'm going to show you something else. And the session. So we have a lot of things to do. So hold on, it's charging. Okay, so listen up. Uh, can you see the list of verbs I'm showing you? Pueden ver ahí la lista de verbos que ya les vamos a mostrar a continuación. Ya les aparece ahí el primero. Yes, can you see that? Advice. Advice. Okay, Advice. perfect. So I'm going to show you a list of verbs. So please, at the end, so you may take a screenshot and later on you, you will have the chance to practice with that verse when you create your daily routine. So now let's listen and practice the verbs, okay? So listen and practice. Advice, advice. 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 Estimate, estimate. 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 Advertise. 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 Okay. Turn on. Turn on. Turn, 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 turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Turn on. So turn don't on. say turn on. Turn on. Okay. Turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Turn on. So turn on. Turn on. For example, turn, on. turn on the TV. Turn on, turn on the lights. Okay, turn on the camera, turn on the cell phone, turn off, turn, turn off, on, off, turn 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 off, off, okay, turn off, 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 so one is of and this is off. Okay. So ahí vemos la diferencia entre esas dos. La preposición de ahí y off. Of, this is of and this is off. Mm -hmm. Of and off. Of, of. So what I say of? This is of, 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 of. this one and this is off. Oh. Okay, so let's continue with another one. Support, 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 support. For example, when you ask for technical support or when you ask for help, you are asking for support. Okay, support means apoyar, ayudar, or when you ask for support, right? Uh, connect. 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 Coordinate. 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 Control. 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 Assemble. 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 Disassemble. 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 Call. Call. Majus. Call. ¿Qué sigue después? Call. Ajá. To say. Call. 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 Ask. 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 Okay. Ask. 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 Okay. Ask. 
Oh. Ask. Sí, tiene que escuchar ahí como hay un gato ahí. <laughs> okay, so that's ask. 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 So, can I ask you a question? So, can I ask you a question? Mm -hmm. ¿Puedo preguntarte algo? So, can I ask you a question? Mm -hmm. Can I ask? Ask. 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 <laughs> Okay, request, 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 I have a request, I have a request, tengo una solicitud, I have a request, or I request something from someone, uh -huh. yo solicito, I request, or puede ser también un sustantivo, I have a request, tengo una solicitud, a request, offer, Offer. 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 Verify. 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 Okay. The next one is earn. 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 Fine. Fine, 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 it's a waste of time to travel by bus. Waste, un desperdicio, gastar, desperdicio. Waste, invest. Invest, okay. Yes. And direct, <sighs> or, uh -huh. direct or direct. Direct, direct yeah. or direct. Direct. Mm -hmm. So yeah. both are possible, but well, well, probably you have as reference, right? Direct. Discuss. 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 Okay, listen up. Discuss. 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 We're discussing the new uh, policies. Okay, discuss. We discuss the new policies. Evaluate. 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 Integrate. 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 Design. 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 Plan. Plan. Cooperate. Plan. Cooperate. 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 Meet. Okay. Cooperate. 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 Me. 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 And a shiv. Okay. A shiv. A shiv. A shiv. And there you have the translation in Spanish. Okay. Earn. Fine. Borrow, spend, waste, invest, direct, discuss, evaluate, integrate, design, plan, cooperate, meet, and share. Let's practice this side. Right. Advice, estimate, uh, estimate, advertise, advertise, turn on, turn, on, turn off, turn on, off, support, 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 connect. Connect, coordinate, control, assemble, disassemble, disassemble, call, 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 ask, 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 perfect, Wilfredo, perfect, request, request, offer, offer, verify. Very fine. Okay. 
Ah, uh, please, um, take a screenshot. Dame una captura de pantalla. Ya, ya se la tomaron. No. No, no yet. Yes. Okay. Perfect. So now we'll continue with something else. I have some routines, some other verbs I want to show you. And um, yeah, because later on we're starting some, um, let's see, you're going to create your own daily routine and I'm going to show you uh, something else, but you will probably need uh, part of this vocabulary. So the first one, daily activities at home, read and listen, read and listen again and repeat. Number one, get up, 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 get dressed, get dressed, get dressed, get dressed, get dressed, get dressed, okay. Brush my teeth. Brush, Brush my teeth. My teeth. My teeth. 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 Brush my teeth. My teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. 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 Sound. Teeth. 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 Brush my hair. Hair. Brush my hair. Hair. Okay. Shave. 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 Okay. Again, number one. Get up. Get up. Get up. Okay. Number two. Get dressed. Get dressed. Okay. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Brush my teeth. Number three. Brush my teeth. Brush my teeth. Okay. Four. Come. 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 Brush my hair. 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 Shave. 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 Okay, so Shave. what's the difference in number four? Difference number four. Come. Come. Um. Peinar and um. cepillar. Right? Peinar and cepillar. Any question about this one? Get dressed. So what's the meaning? What's the translation? Vestir. Okay. Get up. Dress. Dress. Get up. Vestir. Yes, this is a phrasal verb. Mm -hmm. I tell them on phrase. Get dressed. Vestirse. Like the verb get, not dressed. So we have these kind of cases. Get dressed. Okay. No, but dressed. Dress is just dress. Is vestido. Solamente uh, dress. Ah, okay. Mm -hmm. Get up. So what's the meaning? Get up. Levantarse. Levantarse. Okay, levantarse. <laughs> let's see the next one. Um, let's continue. Number six. Put on makeup. Put on makeup. Put on makeup. Put on makeup. So do you put on makeup, ladies? Yes. Uh -huh. no. Ustedes usan o se ponen maquillaje. Do you put on makeup? Ladies, yes, I do. Yes. Yes. yes, yes, I put on makeup. Okay, number yes, seven, eat breakfast. Eat, eat breakfast. breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. 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 Eight. Home. 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 Come home. Come home. Come home. Vení a casa. Come home. Nine. Make dinner. Make dinner. Make dinner. Make dinner. Ten. Study. Study. Eleven. Watch TV. Watch TV. Twelve. Get undressed. Get, get undressed. undressed. Get undressed. Okay. Get undressed. Yes. Get undressed. 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 Undress. 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 Und
take a shower, or a bath. Take a shower or a bath. Take a shower or a bath. 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 So in this one, we can also uh -huh. have a have a shower, have a shower, take a shower, uh, take a bath or have a bath. Okay? Shower. Bañarse, ducharse, o tomar un baño de burbujas, right? So go to bed. And the last one, go to bed, go to bed. Go to bed. Go to bed. Okay, let's go see, number bed. six. Read number six, please. Put on makeup. Seven. It's breakfast. Eight. Come home. Come home. Nine. Make dinner. Make dinner. Study. Perfect. Eleven. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Twelve. Get undressed. Thirteen. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Okay, take a shower to bed, take a shower, take a shower. 14, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed. Okay, perfect. Okay, so we're going to start with the first uh, speaking practice. It, this is a short conversation, asking and answering with does. Does she work in the sales department? No, she doesn't. Does he install software? No, he doesn't. He delivers the products. Does Alexandra buy new products? Yes, she does. Does your supervisor help other people? Yes, he does. So basically, this is a conversation using yes, no questions with short answer, and that's all. Let's see, so listen, listen up. Does she work in the sales department? Does she work in the sales department? Sales department. Sales, something like this. Does sales. she work in the sales? sales. And I forget sales. this. The the sales yeah. department. 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 Okay. Department. Department. Okay. Department. department. No, she doesn't. Does he install software? Software. 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 Does he so, install software? No, he doesn't. He delivers the products. Delivers. Delivers. So what's the meaning? Delivers. Delivers. Partidor. Mm -hmm. El? Entrega. Entrega los los productos. Does Alexandra buy new products? Yes, she does. Does your yes. supervisor, yes. does your supervisor, listen up, supervisor, 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 help other people? Supervisor, help other people. Yes, he does. Yes, he does. Okay, questions about this? Any question? No teacher. No questions. Okay, so I'm going to open the breakout room. So please, um, if you I uh, can take a screenshot. So let me know. Okay, so please join the breakout rooms and let's practice. I'm going to give you like three minutes. Okay. ¿Hay alguien que se me ha quedado sin la invitación? Virginia, Jessica, María Elena. Hello, hello. Jessica. Están, tienen desactivado el micrófono. Vamos a ver, Marilena, Jessica. Okay.
Hola, teacher. Hola, teacher. Hola, teacher. Ok. Eh, hola, hola. ¿Cómo estamos? Teacher. Bien. Perdido porque no sé qué quiere decir esta conversación. Nosotros la estamos traduciendo. Ah, vaya, veamos. Ajá. Okay. La primera. ¿Cuál es el verbo ahí? La primera. Work. Trabajar, Work. ok. Ella trabaja en el departamento de sales. ¿Qué decíamos que era sales? Ventas. Ventas. Ventas, ok. ¿Trabaja ella en el departamento de ventas? No, she is doing, eh, no, dice que ella trabaja instalando software. Ah, no, adelante tenemos otra pregunta. Es otra eh, pregunta. No, she doesn't. La respuesta sería no, she does. Y después dice, no, hace otra doesn't. pregunta. Does he oh. install software? ¿Instala software? ¿Quién? Él. No, uh -huh. he doesn't. ¿Qué hace él? He delivers the products. Mira, entrega el Ajá. Y de ahí sigue con Alexandra. ¿Qué dice Alexandra? Gracias, Alexandra. Bye. Nuevo. Products. Ajá. No products. ¿Compra Alexandra nuevos productos? Yes, she does. Das. Das. Yes, she does. Das. Ajá. ¿Cómo decir das? Yes, she does. Yes, she does. Ok. Does your supervisor, yes, ¿qué hace el supervisor? Does. Pregunta. ¿Qué es lo que hace el supervisor? Ayuda, Ajá, ayuda a otra persona. A otra. Ok. ¿Ayuda el supervisor a otras personas? Uh -huh. ¿Qué tienen yes, que identificar? Yes, yes. El, ajá, es el verbo, el verbo y el, el sujeto. Trabaja ahí en el departamento de ventas, instala softwares. En, um, vamos a hacer la otra, ¿cuál era? Alexandra compra nuevos productos. El supervisor ayuda a otras personas. So there you have the question. Pero no sé si a eso se refería cuando decían de la conversación. Sí, 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 más o menos. <laughs> ah, ok. Ok, continue, continue. One uh -huh. more minute. Ok, gracias. Thanks, teacher. Ok, y entonces voy a decir la primera pregunta yo. Ok. Doesn't she work in the sales de department? Eh, yo voy a decir el método. No, sí, dos. Ah, vaya, ajá. Sí, 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 me caí. No, she no, does. Dale, dale. No, she does. Does he install software? No, oh, he doesn't. No, he doesn't. He delivers pro products. Uh, da, doesn't, Alexander. What, what are you doing? What the practice? Yes, I practice. Yes. Practice or right. Practice talk or right. No talk. We talk about this something that we do in the day. Wow, okay, okay, okay. Uh, but if you want practice the conversation. Okay, okay, with you or Omar. Um, me, does she works in the sales department? No, she doesn't. Does he install in software? No, he doesn't. He delivers the products. Does Alexandra buy the new products? Yes, she does. Does your supervisor help other people? Yes, he does. Okay, or you and Alexander. Okay. Does she work in the sales department? Oh. I'm sorry. Sí, son, son como se pronuncian las palabras. Por ejemplo, department. department el departamento de department. Does she work in the sales department? In the sales department. Department. No, she don't. 
Hello, hello, ladies. Questions? Yes, dice Virginia que ya no estaba en este grupo. <risas> ah, ¿quién no estaba acá? Virginia. Ajá, la estaba con grupo. Wilfredo. Ah, perdón. Sí, es que la estaba moviendo alguno. O sea, les tocó venir por acá. Ah, pero ya terminaron. Eh, sí, ya lo practicamos con Ileana. Ah, ok. Seguimos practicando. Ahorita vamos a, regres vamos a regresar. Ok, perfecto. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola. Hola, Mirna. Bienvenida. Hola. Okay. Hola, buenas noches. Bienvenida, Mirna. Gracias. Okay. Um, so let's continue, guys. So we'll study a little bit about uh, some linking words and connectors of sequence. Vamos a, a estudiar un poquito algunos conectores de secuencia porque vamos a elaborar nuestra rutina. So I hope you can, uh, well, at the end, so we'll be creating that. So linking words and connectors of sequence. Let's see, Wilfredo, can you read that information? Okay, teacher. Uh, you can use words. You can use word which helps to quiet your ready through your rating. They help to link sentence, paragraph, and section. Good use will make it easy to follow. Okay, so here we have three aspects about why is it important to use linking words and connectors of sequence. Number one, you can use words which help to guide your reader through the, your writing. Nos ayuda a orientar al lector a través de lo que usted escribe, ¿verdad? Que tenga coherencia, que tenga lógica. Uh, number two, they help to link sentences, paragraph and sections. ¿Nos ayuda a qué? A unir oraciones, párrafos y secciones de un trabajo. Uh, number three, good use will make it easy to follow. El buen uso de estos conectores nos va a ayudar a que sea bien, eh, comprensible, ¿verdad? Comprensible. Let's see. So let's start with the first one, linking words. I just love Wednesday, no, right? <laughs> but it's not Wednesday. So we have the first one, in join similar ideas. Can you read the example, Gabriela? Um, it got, um, I like, uh -huh. I like sleeping and I like, Wednesdays. Okay, Wednesday. Wednesdays. Okay, so look, look at this. And help us to join similar ideas. I like sleeping and I like Wednesday. Wednesdays. Entonces no ayuda a unir ideas similares. Me gusta dormir y me gustan los miércoles. Entonces mañana todavía. So I like sleeping and I like Wednesdays. So that is the first one. So what could be an example? So let's try to make an example. So tell me about something you like. Let's see. I like horchata in, what else? And I like, what else? Something else that you like? Tamarindo. Tamarindo. Or, Probably, well, 
Tamarindo, cebada. Hamburger. Hamburgers. Uh, for example, I love hamburgers. <laughs> I love hamburgers. I don't like pakai. In what else? And I love pakai. <laughs> And no, okay, no. pizza, for example, I love hamburgers and pizza. So we're talking about junk food. I love hamburgers and pizza. I also love hamburgers and la pizza. So notice something here. So that's not necessary. It's not really necessary for you to add the same, the, again, the subject and the verb. So you only skip this part. Entonces, no, ahí ya no es necesario que vuelvan a repetir el sujeto y el verbo, porque se entiende que se está refiriendo acá. Me encanta las hamburguesas y la pizza. So that's not really necessary. So I like horchata en tamarindo. So, pero usted lo puede agregar ahí. So that's optional. Pero no es realmente necesario. Let's see another one. So let's continue with another one. Or gives different options. We watch TV or we listen to CDs. So when you have options, we eat pacaya or flor de sote, but you have not. <laughs> that, they are the only two options that you have with pacaya or what else? Uh huh. Sorry. Finger. Loroco. 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 <laughs> okay. Wait. Don't you like Loroco? Papelillo. Yes, I like it. Papelillo. <laughs> well, <laughs> Mora. Do you like Mora? <laughs> Ayote. Ayote. Okay. So wait, Pacaya or Loroco? So we use or um, when we have two options. So we it gives different options. We watch TV or we listen to CDs. Um, we study English or what else? French. 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 Okay. Bye. French. Okay. We go to school or work. Ah, uh, okay. Or we work. Okay. O vamos a la escuela o trabajamos. So what could be another example? We play soccer or basketball. Okay, we play soccer or basketball. So there you have some examples using or. O sea, estudiamos inglés o francés. Vamos a la escuela o trabajamos. Uh, jugamos fútbol o basket. Okay, let's see. May I raise this? ¿Puedo borrar acá? Yes, teacher. Okay. Okay, so let's continue with the next linking words or connectors. Es lo mismo, linking words or connectors. But contrast different ideas. Vamos a utilizar but para contrastar dos ideas. He likes hot dogs, but he doesn't like ketchup. Okay. Let's see. Um, so give me an idea about something that you like, but probably... I uh -huh. I like eat hot dog but soda. Okay, I like to eat hot dogs, you say? Yes, but with soda. Ah. But with a soda. So that's what you mean? Uh, yes, yes, yes. Mm, but there is no contrast with that. Tiene que haber un contraste de ideas, de ideas diferentes. Ajá, que dice que no le gusta la ketchup. Ajá, a él le gustan los hot dogs, pero no le gusta el ketchup. Hay un contraste de ideas ahí.
For example, look at this. I like to go to the beach. ¿Cuál creen que va a ser el contraste aquí? Ah, que no me gusta el sol. <laughs> okay. <laughs> But I don't the sun. I don't like to some bait. Okay. No me gusta bronzear. Ah, some bait. Okay. Some bait. Okay. Um, so it could be another example. So think about something that you like, but for example, I, I mean, I was trying to make a sentence saying I like to go to the beach, but I don't like to swim or I can swim. I don't like, oh, well, I like. I like the beach, but I can't swim. Me gusta la playa, pero no puedo nadar. So what could be another example? Any idea, Karen? I like the hamburger, but no the onions. But? No, okay. onions. For example, uh, I hate onions. Wilfredo, any idea? I like, I, I like pizza, uh, but he but, doesn't uh, onions. But I, okay, me vamos al sujeto de acá, siempre acá, está hablando de mí. Me gusta I, la pizza, pero no me gusta. Uh, doesn't. I like don't. Onions. I don't like onions. Onions. Okay. Very good. Sonia, any idea, Sonia? I played soccer, but I don't like fruit. Okay. Good. Okay. Okay. Yo juego fútbol, pero no me gusta correr. Let's see. Virginia, any idea? Or Jessica, you're being, Jessica is too shy today. Um, tengo una, pero no es con. Diga, no, diga, diga, diga. My brother likes being um, soap, sopa. Okay. No, soap, but he doesn't like being, la semilla, being, los frijoles. Le gusta la sopa, pero no lo Okay, my brother likes bean, okay, bean soup, but he doesn't like the, bean. uh -huh, the, the beans. Okay, so that's a good example. My brother that, uh, likes beans soup, but he doesn't like the beans. Algo en común ahí. Really? No yes. creo. Eso sí, nunca lo había escuchado. Es la primera vez. Es la primera vez que escucho eso. Bueno, se cumple lo que dice. Ok, let's see. Um, another example. Sonia, do you have an example, Sonia? O Eduardo. I like um, party. I like to party. Party? Parties? No. Estudiar. Okay. But um, I don't like to write. Ah, okay. I don't like to escribir. <laughs> <laughs> okay. And I don't like to write. Okay. Good. So I think that's clear. So, but uh, for example, let's say I'm, for example, I get up at a 6 a.m. But I, I am always, Late for work. 
Look at this. Ajo. Ajá. Me levanto a las seis de la mañana, pero siempre llego tarde al trabajo. I'm always late for work. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Por eso estamos mencionando estos, estos conectores. Porque en su rutina van a incluir también este conector. Let's see. Uh, may I erase this? ¿Puedo quitar esto de acá, chicos de la pantalla? Yes. Tell me. Teacher. Okay. Perfect. Thank you. And we have uh, some more. Because. Um, let's see. Sonia, can you read because? Because gives reason for our idea. I am her because and I love you. Okay, so we give a reason for an idea. Damos una razón, right? So we give a reason. Um, let's see. I am here because I love you. I am here because. So why are you here, guys? Tell me. So why are you here? So why are you studying English? So why are you here? Why are you studying English? I am here because I grew up in my job. Okay. I am here because, can you repeat that, please? I drop up in my home, my job. So you quit. I am here because I grow up. Crecer. Okay. So you want to grow up. Grow up. Okay. Mm -hmm. yeah. You want to scale, for example, get escalar. I want to, I don't know, for example, to get another position in the company. Yes, Gabriela, tell me, why are you here? I'm here because I am is, how I do love you say, improve. 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 Mm -hmm. And in my job. Mm -hmm. My, okay. My skills. Mm -hmm. Quiero mejorar mis habilidades. For example, I'm here because I want to improve my skills. At work. At work. Mm -hmm. En el trabajo. Uh, Karen, why are you here? I'm here because I want to learn and improve my, my English. Okay, perfect. So I'm here because I want to learn and improve my English. Perfect. So let's see, let's modify the question. Why are you happy? Tell me, why are you happy today? I'm happy tomorrow, because tomorrow is Salsa Wednesday. <laughs> salsa? Wednesday. In the scan. Oh. In the light. <laughs> no escucha salsa. <laughs> Todo el día. Really? Do you, I, I don't know, do you work at scan or something like that? Yes. Cleaning coffee. ¿Quién, ¿Quién trabaja en la scan? Vamos a ver. Eduardo. O Wilfredo. No, ya, ya quisiera yo. <ríe> Wilfredo. Son... No, Wilfredo, escucha. Oh, no, Wilfredo. No, I, I only listen. You only listen. Okay. Okay. So I'm happy because. So tell me, why are you happy? I'm happy because. I'm free. <laughs> Coffee. Because I I drink coffee. 
I drink coffee. Okay, so think about our routine. Ahora pensemos en una rutina. I work because. <laughs> so why do you work? Bad. I'm hungry. <laughs> I'm hungry. Okay, no. <laughs> Come on, improve your, uh, your answer. I work because I need, guys? I need money. <laughs> I need money. Okay. Okay, let's see. So, what could be another routine? <laughs> let's see. I brush uh, my hair because. So why do you brush your hair? Para verse bonita. <laughs> okay. Because I want to impress, impress. my colleagues, for example. <laughs> and we're just kidding. Let's see. I think about something else. I get up at, uh, let's see, 3, 3 a.m. Mm -hmm. So I get up 3 a.m. because, because so that's not traffic. normal, right? This is normal. <laughs> yeah, that's not normal. So why do you get up at 3 o'clock? Because so much traffic. Okay, because there is so much traffic in the morning. Okay, so what could be another routine? Otra rutina. ¿Qué sería? Uh, dinner at 7 o'clock because after I don't have time. Okay. So I have dinner at 7 o'clock because after I don't have a, a time. Mm, okay. But you have to give me the reason. Because I have no time later on. Okay. Porque no tengo tiempo después. So I have dinner at 7 o'clock because I have no time later on. Or I don't have. So I have no time or I don't have. Okay. So is it clear, guys? Questions? Any question? No questions? No questions. Okay, so let's continue. I think that we have one more. Let me see. Okay. And then we also have connectors of sequence. So you use them to show the order in which things happen. Entonces, para su rutina, vamos a necesitar que utilicen los conectores de secuencia también. First, Primero, then, luego, next, siguiente, after, pues, as soon as, tan pronto como. For example, uh, let's try to make an ex a sentence per each uh, connector. First, I get up at 6, for example, 6 a.m. Then, Then I take a shower or I have a shower. Then mm -hmm. I next I breakfast. Okay, I get dressed. I get dressed. <laughs> next I get dressed after. So what happened after? I breakfast. I, okay. Have. I have breakfast. Okay. As soon as. Drink a coffee. Okay, tan pronto como yo termino de desayunar, ¿qué pasa? I drink a coffee. Mm, okay, pero ya desayunamos. ¿Qué más pasaría? 
As soon as I finish, I, uh -huh. I go to my work. I go to work. Okay. Later. ¿Qué hago después en el trabajo? I send emails. Okay. Later, I send emails. What else? I also, además, I also call clients, okay, call clients. And, miren, ahí vamos utilizando los linkings, los linkings. And I supervise, for example, supervise personal y superviso al personal. Okay, before leaving, antes de marcharme, ¿qué pasa antes de marcharme, antes de irme del trabajo? Uh, before, let's say, before leaving or before lunch, antes del almuerzo o antes de check ir. The, check the car. Ah, okay. <coughs> I Clock in, I clock out, okay? I mark order, marco la salida, I clock out. Before leaving, I clock out. And then you have a short example. Okay, tenemos un ejemplo corto. So let's see, let me show you another one. I think that we have, a, well, here we have a short, a shorter example. So look at this, uh, when I get up, First, I have breakfast and brush my teeth. Then I get dressed. And finally, I go to school. Y acá nos hace falta uno. Finally, I go home and rest. Digamos, por ser, eh, esta es una rutina corta, pero ustedes la pueden ir ampliando. Okay? Pueden ir ampliando también. So you may take a screenshot of that. Ya le tomaron captura o lo puedo quitar. Se le vino. Ok, un dato acá. Si acá le veo que quieren indicar es una acción before leaving, antes de marcharme. O sea, aquí tiene que ir con ING. Antes de marcharme, aquí diría un gerundio before leaving, antes de marcharme before eating antes de comer before, let's see starting antes de iniciar, before starting I need you to fill in the forms antes de iniciar necesito que llenen el, el formulario Y aquí si es un, otra cosa, pueden poner, si no es eh, una acción como esa, pueden poner ahí, antes de la clase, before class, before, let's see, lunch, antes del almuerzo. Ok, may I? ¿Puedo quitarlo, chicos? Yes. Ok. So let me see. Okay, so I'm going to show you an example of how you can prepare your daily routine. And look at this. Um, I need somebody to read it. Well, I'll read it first and then you can read it. So look, let's start with the reading. Todos están viendo ahí el, el reading? Writing my yes. daily routine? Yes. yes. Okay, so let's start. I'm an English teacher and I have a big family. So I have a very busy daily routine. First, I get up every day at six o'clock get washed and dressed. 
and leave for work by 7.30. By 7.30. I get to school at 8 o'clock. I prepare my lessons and then teach until noon. Enseño hasta el mediodía, until noon. The other teachers and I always eat lunch to, and talk together in the teacher's room. I teach again in the afternoon and then I correct my students' homework and tests. After I get back home, okay, después de que yo regreso a casa, I help my kids with their homework. I have three kids in elementary school. Their names are Matthew, John, and Susie. Then I do some exercise, eat dinner with my family, and watch TV before I go to bed. At about 10 o'clock, we love to watch travel shows. Finally, I read in bed for a few minutes before I fall asleep. Okay, let's see. Um, Karen, could you read uh, the first part until 7.30? Para las siete y media, hasta ahí. Okay. I'm an English teacher and I have a big family. So I have a very busy daily routine. First, I get up every day at six o'clock, get washed and dressed, and leave for work by 7.30. Okay, Jessica, continue until noon. I get to school at eight o'clock. I prepare my lessons. Lessons? Lessons? Lessons. Lesson. And uh, teach. Until? Until noon. Okay, continue, please, Julio. Until noon. <clears throat> the other teacher and a wife eat lunch and take together in the teacher's room. Okay, talk, talk, talk. Okay, Sonia, continue please until test. I test. Okay, in the afternoon, and then I correct my student homework and test. 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 Uh-huh. Test. Test. Um, let's see. Mirna, please continue. After and until Susie. After I get back home, I help my kids with their homework. I have three kids and ele elemental elementary school. Their names. Er, Matthew, John, and Susie. Okay, thank you, Wilfredo. Then, until I sleep. Then I do some exercise, eat dinner with my family and watch TV before I go to bed at about 10 o'clock. We love the watch travel show. Finally, I read in bed for a few new minutes. minutes before I fall asleep. Okay, thank you. Okay, so let's check some vocabulary. I have a big family, so I have, así que, este so, lo utilizamos para expresar un resultado. Tengo una familia muy grande, así que, tengo una rutina muy diaria, muy ocupada. First, I get up every day at six o'clock, get, washed, get washed, and dressed, and leave for work. Leave for work by 7.30. By 7.30 quiere decir que para las siete y media se tiene que marchar, ¿verdad? Hay, una, hay un límite. Por eso utilizamos ese vaya ahí, hay un límite. Para las siete y media tiene que marchar, se tiene que retirarse. I get to school. I get to school at eight o'clock. I prepare my lessons, lessons, and then teach until noon, hasta el mediodía. Enseño hasta el mediodía. Trabajo hasta el mediodía. I work until noon. I call people until noon. I supervise people until noon. The other teachers and I always eat lunch and talk 
together, talk together. Hablamos, so and talk together in the teacher's room. Y hablamos en el salón de, de maestro. Okay, I teach again. Okay, enseño de nuevo en la tarde. Again. Por ejemplo, ahí lo pueden utilizar ustedes si repiten alguna actividad en la tarde también. And then, y luego, and then I correct my students' homework and tests. Okay, after I get back home, después que yo regreso a casa, after I get back home, I help my kids with their homework. I have three kids in elementary school. Their names are Matthew, John, and Susie. Then, luego, I do some exercise, eat dinner, dinner, okay, dinner. So this is dinner, y el diner es el restaurante. Dinner sería la cena. With my family and watch TV before I go to bed at about 10 o'clock. We love to watch travel shows. Finally, I read in bed for a few minutes before minutes before I fall asleep. Okay, so what we're doing right now is writing our daily routine, and I'm going to give you, let's say, 10 minutes. I think that's enough. Creo que en 10 minutos completamos la actividad de escribir la rutina. Yes, is that enough time? Yes, so what do you think? What? Diez minutos. Or five. <laughs> you tell me. Díganme, díganme. ¿Estamos bien con diez? Where I write in my notebook? Ah, oh, yes. In your notebook. On your notebook. So write it on your notebook. Ok, lo que vamos a hacer es dejarlos eh, trabajando en pareja siempre. Pero eh, recuerden que van a hacer su rutina diaria. Ok. So, please, use the connectors, use linking verbs. And, um, well, think about the specific activities that you do at work. So, try to mention them and try to include um, important information. Traten de incluir información importante. So let me see if I have a, something else. No. Okay. Okay, lo voy a dejar trabajando en parejas, pero igual pueden hacer la request para que vaya ahí. Yo voy a pasar eh, por cada grupo. Pero igual, ahorita lo voy a dejar ahí sí en parejas para que se ayuden. O en grupos de tres. Recuerden que es individual. Hi. Hola, hola. Hola. Yes, Virginia. Ah, Mirna. Ajá. Sí. Mm -hmm. vale. La rutina es individual, pero la vamos a poner ahí con alguien más por, por apoyo. Bueno. Ok.
Hola, Virginia. Hola, ¿me escucha? Hola, hola, Virginia. Estaba como Wilfredo, ¿verdad? Está en silencio el, el micrófono. Sí, estaba con Wilfredo y no sé por qué me, me sacó ahí él. El... Vaya, voy a intentar moverla a la sala 2 y voy a enviar a Wilfredo para la 2. Vaya, por favor. Ok. Digamos, ¿cómo lo voy a decir? A ver, I am supervisor, unicomer. I get up 8-7 a.m. ¿Lo entendiste? A-7. A las 7 a.m. Ah, a esa hora se levanta. Sí. <ríe> ok. Pues sería, I... Get up. Get, Get up. up. Eight. At seven. At, at seven. Seven. At seven o'clock. Um, no es necesario ponerle a M. No. At seven o'clock. Ok. Voy a editar. Vaya, eh, después de desayunar, de I take a breakfast. I a breakfast. I took a shower. Hay que poner la hora también, ¿no? ¿Quieres? Sí. I took a shower. Vamos a salir de nuevo como recién casa. A 7. A 7. 15. 7. 30. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Ay, teacher. <risa> ordenando las ideas. Estamos okay. ordenando las, las ideas ahorita. <risa> Te lo escuché ahí que estaba diciendo I took, uh, no me acuerdo qué. I took a shower. Correct. A ver. Eh. Pero si lo hice en la mañana, dice que toma un baño. A las tomé. Siete. A tomé. Ah, ok. Me bañé. I had, bueno, well, sería I had. Take a shower. Mm -hmm. I took a shower. Take a, a shower. After my breakfast, luego after my breakfast, traten de, ajá, traten de hacerla en presente para que <ríe> le va a costar un poco más. Okay. Ajá. ok, ok. Y en el celular la, la escribo con las capturas que tomé. Porque el babies para que se vayan para el school. school. Puede decir, I, I make a breakfast. Make, I make. Eh, M-A-K-E. -E. Mm, For my children. My children. Podrían decir, I prepare kids, uh, my kids breakfast. My kids. My kids breakfast. Ahorita se lo escribo por acá. <laughs> I prepare or cook 
Ahí pues, elija un verbo de los que le voy a poner aquí. I prepare my kids a breakfast. Ahí se me fue, no, ahí estamos bien. Se me fue la S después del... Mm, sí, sí. Ajá. Ah, uh, my kids. Uh -huh. My kids breakfast. Uh -huh, my kids. Okay. Teacher, eh, uno Bien. por cada uno o cada uno. Es individual, es individual. Aquí los he puesto solo para que se vayan ahí apoyando. Ah, okay. Uh -huh. Voy a ir por ahí a dar otra vuelta. <risa> hey, teacher. No. Vamos, chicos, ya vamos a terminar. Ya casi. Ya casi, ya casi. Ok. Luis, ¿cómo vamos, Luis? Yo to todavía estoy trabajando, lo que pasa es que no, no tiene sentido lo que estoy escribiendo. <ríe> eh, escríbanos ahí, díganos, ahí, para ayudarle. ¿Alguna pregunta, chicos, de, la del, de alguna de las actividades que hacen? Sí, es que no sé si alistar mi uniforme se dice I get my uniform ready no sé si tendrá algún sentido lo que estoy diciendo sí I get my uniform ready lo puedo dejar así entonces sí Hello, hello, guys. Questions. Oh, chicos, ¿tienen alguna pregunta para ayudarles? ¿Apoyarles en algo? Questions. Mirna, Omar, Jessica. Hello, teacher. No, in this moment, I, I don't have questions. Okay. Yes. No. Yeah. Okay, Mirna, questions? Sí, yeah. donde dice, uh, I prepare my lesson and then teach until noon. Eso no sé qué quiere decir. Ah, dice, yo preparo mis lecciones y luego, y, ah, y luego enseño hasta el mediodía. Until noon. Ajá, hasta el mediodía es until noon, until noon. Uh -huh. No, y pueden poner okay. alguna actividad que hagan hasta el mediodía. Ay. Por ejemplo, Gracias. yo les decía, yo, por ejemplo, yo envío correos, o yo hablo con los clientes, uh -huh. superviso. Ok. Me voy a dar una vueltita más entonces por aquí. ¿Alguna otra pregunta, a ver? No. no. Gracias. Okay. No. Thank you. Hello, hello, Sonia, Eduardo, questions. Hola chicos, ¿tienen alguna preguntita? Eh, sí, alguna. Este, puedo ocupar, ¿cómo le explico? Tengo que ocupar las, las palabras que dijo anteriormente, o que bien que us usar, como first, then, next, after. Ajá. Sí, pueden, ajá, es decir, acá en este texto están incluidas casi ajá, todas. Sí, ajá, casi todas. La, por lo menos las de secuencia y ahí si quiero indicar contraste puedo agregar una de contraste o agregar este ok uh -huh. ok Eduardo preguntas Eduardo yo creo que voy bien no oh, bien yo creo que sí ok Perfect. Thank you, Eduardo.
Hello, hello, guys. Did you finish? ¿Cómo me les fue, chicos? Sí, terminamos. Did you finish? Uh, no, teacher. No, teacher. <laughs> Estoy todavía en el trabajo. <laughs> <laughs> ok, bien. Um, sí, por el tiempo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a... Bueno, trabajarlo en el día. Mañana lo, lo trae ya listo, afinado para mañana. Y lo presentamos el día de mañana. Así que prepárense, léalo, revíselo. Si quiere que le colabore ahí con la revisión, envíemelo uh -huh. también. Yo no, le quiero, le quiero a ver, leerle lo que más o menos estuve haciendo. Uh -huh. Con ayuda. Uh -huh. Ok. Uh, pues I am supervisor, newcomer. I get up at seven. I take a shower and get present they have a breakfast then i drive to work go to my computer to check work email okay so yeah solamente ahí el, el, el inicio i am a supervisor at unicomer and get dressed i get dressed y con nada más verificar ahí la de la pronunciación Tratar de repasar otra vez nuevamente la, algunas, algunos verbos que va a incluir. También pueden verificarlos en, el, en algún diccionario. Por ejemplo, les voy a recomendar uno. Es, vamos a ver. Solamente para la pronunciación, quizás les voy a recomendar este. Porque este no les va a, la, no les va a dar, este, digamos... No sería inglés-español, solamente va en inglés. Pero pueden utilizar ese para verificar la pronunciación de alguna palabra. Veamos. Ok. Bien, entonces nos vamos quedando por ahí. Ya solamente les comparto acá lo último que también quiero que sigamos trabajando, que es el manual. Eh, si ustedes notan, pues yo básicamente cubrimos este, la unidad 2. Vamos a ver, permítanme. Ahorita. Muy bien, entonces prácticamente hemos cubierto eh, la unidad 2, presente simple. Ok, eso lo vemos mañana. Entonces sí, lo que sí les eh, solicito es que tratemos de terminar esa rutina para el día de mañana. El día de mañana vamos a trabajar en otra actividad similar. Entonces, sí, trabajen ahorita en su rutina. Mañana la presentamos. Mañana la presentan acá en clase. Pero sí, ahí les dejo el diccionario también para que vayan eh, verificando alguna palabrita. En, en cuestión del manual, eh, ya pueden trabajar en la página 22. Página 22. Complete the sentences with the verbs in parentheses. Hay de ir completando con los verbos en paréntesis. Por ejemplo, acá dice eh, un verbo, una oración afirmativa. Cuando lleva este not, es porque nos está solicitando una negativa. Y pues acá una conversación. Entonces, ustedes ya pueden trabajar en estas. Acá también. Para que ya la podemos ir revisando. Pero... Bueno, ahorita quizás la página 22 pueden trabajar, la página 22. Y el día de mañana podemos checar la otra. Pero si pueden avanzar y gustan avanzar, avancen, no hay problema. Ya prácticamente cubrimos todo este contenido. Ok, bien, vamos. También de la plataforma, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Alguien ha tenido algún problema con la plataforma? Recuerden que los videos también quedan alojados en la plataforma. Hoy están bien callados. ¿Qué les ha pasado? <risa> ¿Les ha pasado? Vamos a ver. Ya, ya vamos a ir a descansar. Permítanme. Solo vamos a pasar la asistencia. Drinking coffee, teacher. <risa> you need coffee. Ah, necesitamos café porque ya es muy noche. Y seguimos. Bien, veamos. Eh, me ayudan ahí con su eh, voz. Eduardo Antonio Espino Mejía. 
Gabriela Maria Guevara. Present teacher. Thank you. Gerson Romel Vázquez. Iliana Estela Serrano de Candelario. Iliana Estela Serrano de Candelario. Me parece que estaba ahí con problema. ¿verdad? Isaías Santana González. Thank you. Jessica Ivette Iliana Sarabia. Jessica. Ok, thank you, Jessica. José Eduardo Valdés Martínez. Present teacher. Thank you. Julio César Fabián Zelaya. Present teacher. Thank you. Karen Leticia León Rivera. Present. Thank you, Karen. Luis Alberto Cruz Monarca. Present. Thank you. María Elena González García. María Elena González García. Ok. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. Present. Thank you, Mirna. Omar Alexander Palacio Rivera. Present. Thank you, Omar. Sonia Maricela Tejada de Sánchez. Present teacher. Thank you. Virginia del Carmen Vázquez Ventura. Present teacher. Thank you. Wilfredo Armando Rosales Torres. Present teacher. Ok, se nos quedó alguien. No, no, no. Ok, no, yo. <ríe> Veamos, este, bueno, hoy tenemos nuestra asesoría con Luis, Luis Alberto Cruz. ¿Está Luis por acá? Sí. Sí, gracias, gracias, ahorita. Ok, perfecto. Si hay alguien más que tenga alguna pregunta, puede quedarse. Ok. Thank you guys. So that's all for today. So get ready for tomorrow's class. So please uh, be on time. Que okay, recuerden siempre eh, la importante que es, lo importante que es la asistencia. Y pues si conocen a alguno de los que no ha asistido, pues también ahí avísenle que se conecte. Que no pierda pues su beca. Ok. Thank you guys. So that's all for today. Bye. I'll see you tomorrow. So have a great Bye, night. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. 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 See you. See you tomorrow. Yeah. See you tomorrow, Bye, guys. Teacher. God bless you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye. Good Bye. night, Bye. Virginia. Good night, Julio. Bye-bye, Eduardo. And let's see. Okay. Perfect. Okay. Bien. Vamos a empezar. Tenemos varias preguntitas, veamos. Empezamos aquí con las de Luis. ¿Eh? Luis, eh, sí, me gustaría saber si tiene alguna inquietud sobre el tema o sobre algo en particular. Fíjese que sí, en el, pero esto es más que todo de, de clases anteriores, quizás no, ah. no es tanto de ahorita. Por ejemplo. Eh, en el, en el, ¿cómo se llama esto, hombre? En el, estoy buscando en el cuaderno porque me acuerdo haber encerrado la, la pregunta para hacérsela ahora. Ok. Tiene algo que ver con el possessive noun, pero no, no recuerdo dónde está. Possessive nouns, ok. Uh -huh, possessive nouns. Pero quizás no lo encerré. Quizás todo está en mi mente. <risa> sí, no, de ahí solamente quizás que me toca quizás más, más que todo repasar lo que hemos visto ahorita con, con el hecho de, la, de las uniones. Uh -huh. Vamos a ver, para eh, déjame ver si puedo el, alguna. El, el word, sería. Tal vez. Tal vez le ayudo aquí con lo de los possessives. Uh -huh. Sí, lástima que ahorita no me acuerdo realmente de qué es lo que le iba a preguntar porque no lo encerré. 
that one side. Bueno, tengo por acá uno. Por acá tengo una. Tal vez esta. Vaya. Tenemos acá para singulares que terminan o no terminan en S, agregar apóstrofo S. No sé si tendrá que ver con alguno de esos, de esa regla. No, teacher, le, le soy bien honesto, no me recuerdo de qué era lo que le quería. No. Que... Ok. Bueno, entonces, eh, ¿puede checar? Mañana también podemos quedar. Sí, claro, claro. Yo, yo cualquier cosa le, le hago la consulta, aunque okay. no estemos en clase. De acuerdo, de acuerdo. Bien, veamos ahora, este, no sé, Sonia o Eduardo o Karen. Yo, teacher, es algo rapidito desde la plataforma. Ah, sí, es de la tarea número 6, la verdad no la entendí. La 13, déjeme verificar ahorita. Ah, esa la hice ahora, ya me imagino de qué es la pregunta. A mí me pasó. <risa> no, es... no, bien adelantada ya. No, no. Bueno, está bien, bien no, está, está bien, está bien. Yo estoy preguntando, ¿verdad? <risa> Yo ya la tengo la respuesta, contéstela. <risa> De me copia. Sí, es que ahí no menciona que tiene que terminar en puntos, solo tiene Tarea, que ordenar la, la elaboración sí, y terminar en puntos. Vamos. Dice comenzar con letra mayúscula y terminar en punto. Dice Vaya. terminar en punto. ¿Le ha dado problema? No, no decía. ¿Le ha dado problema el ejercicio? Bueno, yo en realidad no lo entendí. Este, vamos a ver. Unscramble de cifra dice la siguiente oración afirmativa, las siguientes oraciones afirmativas negativas. Y asegúrate de iniciar tu oración con letra mayúscula y digitar el eh, punto al final. Entonces, por ejemplo, I sleep night. Night. Ajá, eso es lo que nos, nos dice ahí en la indicación. Una negativa. Vamos a ver si hay otra negativa aquí. Te dije, pues. She doesn't. Oílo. Speak Portuguese. Esta es, eh, no sé, ¿cuál problema ha tenido con este ejercicio? Yo todas. <risa> Yo la escribía bien. Yo todas no me ponía el punto. Ah, bueno, y se la validó. Vamos a ver. No, solamente si pone el punto al final, si la valida. Si Ajá, no. es que si, se nos pide que escribamos el punto. He works in a factory. O sea, aquí lo que tiene que hacer, Sonia, es escribir las oraciones, descifrar las oraciones. Tiene que identificar eh, no. dentro de estas palabras el sujeto primero, después el verbo y después lo que seguiría. No, sí, ya entendí. Okay. Uh -huh. No, la Pero siempre empezando con mayúscula, la verdad. No hay problema, está bien. Este, veamos esta otra. You go to the cinema. Ahí está. Vamos a ver. ¿Solo eso sería en cuestión de ese ejercicio? ¿O hay algún otro? Yo solamente eso. Yo solamente okay. eso. De acuerdo. Sí, vayamos trabajando ya este, con, con estos ejercicios. Recuerden que el midterm ya, bueno, ahí tienen ustedes ya habilitado el examen, si no me equivoco. Por ahí está, en la sección 2. Pero hagan los ejercicios primero para que o sea, el examen lo hagan después, hasta el final. Porque no sé si ya lo terminaron también. Lo podemos hacer en grupo. Eh, no. no. Es así, yo elijo a Karen. No. Karen. Sí, yo te elijo bueno, va a sacrificar bien vamos este, pregunta ay ahora tenemos a Karen pregunta Karen. es de la rutina no sé si está bien eh, digamos la oración que he hecho es after I turn on my computer I'll be leaving my work ¿es correcto? 
Yeah. After I turn on my computer. I begin my work. I begin to work. Well, I start work. Uh -huh, I start working. You, you would say um, I start working or I begin to work. Or I start working. O inicio a trabajar. I start working. Se pone un, ING, un gerundio ahí. I start working. Podría modificarla de esa manera. I start working. I, no, solamente I start working. Start working. Ajá, leámoslo otra vez. After I turn on my computer, I start working. Mm -hmm. After, veamos, ahí dice, la primera oración dice, after I turn on, encender, turn on, uh -huh. my computer. Sería, after turning on my computer, turning on my computer. I start working. Mm -hmm. I start working. Y se puede ocupar um, como dos palabras de enlace o, o pues, estábamos viendo ahora the link words como I, then. And then. Y luego. Uh -huh. Sí. Y luego. Uh -huh. Y luego. Okay. Solo que una de ellas es un adverb. Tiene función de adverbio. Y el I es el linking. Ah, ok. El then sería un adverbio. Ajá, hay, hay algunas, por ejemplo, cuando tenemos la otra que dice afterwards. Um, espérame, es que me parece que tenía un ejemplo. Creo que estaba... No, no lo tengo acá. Ajá, lo que pasa es que a veces cuando van juntas, uno es el linking verb y a veces otro es un adverbio. Nada más está indicando cómo es que va a suceder. Ya, vamos a ver. Uh -huh. El den es el adverbio. En ese caso. Pero a veces el den es el, digamos, es el linking. Okay. Ajá, pero a veces cuando van así, uno es un linking y el otro es un adverbio. Okay. Eh, Sonia, dígame Sonia. Sí, ya la escribí como usted lo hizo y siempre me sale mal. ¿Cuál? Ah, la oración. La primera. La primera. La tarea 6 siempre me salió mala. Teacher, y le puedo mandar la copia. <risa> 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 para que me pregunte <risa> no, siempre me sale no, mal le escribo no, como el déjame que checar o no, sea una falla en... creo que sí porque le escriba de la forma que le escriba todas me salen mal póngale la mayúscula le puso sí, mayúscula sí, con mayúscula y con punto al final vamos a ver, le, le voy a poner aquí en compartir para ver cómo me sale Bye, Sanjanita. Yeah, he works in a factory. You go to the cinema. She doesn't speak Portuguese. We don't use the computer. Oh, okay, we don't use computers. So I'm going to report. Okay, Sí, ¿Será, ¿Serán los espacios? ¿Habrá dejado algún espacio de más? Uh -huh. Cheque los espacios, pueden ser, pueden ser los espacios. Toma la captura ahorita. ¿no? <risa> ya, ya la <risa> tiene. <risa> Ay, <Dios mío. risa> ok, eh, ¿tiene alguna otra pregunta, chicos? Díganme. Mañana hay que mandarle lo que hicimos ahora. Mañana hay clase. Sí, mañana vamos a decir la rutina. 
Hay que enviársela o, o, o solo la vamos a leer. Solo la mandamos. Es el, ambas. Me la comparten, pero me la pueden compartir ya en la, en la noche. O cuando la tengan lista. Porque al final la van a compartir en la, o sea, la van a compartir aquí en la, en la clase. Va a ser una mini presentación que van a hacer de su rutina. Ok. Bien. Ok, gracias. Teacher. Ok, gracias Luis. Si ya no hay más preguntas, chicos. Ok. No, mi parte eso sería todo. Gracias. Ok. Thank you, guys. Thank you. Good night. Thank you, Karen. Bye bye. Bye, Eduardo. Bye bye. Bye bye, Sonia. I see you tomorrow. See you. Bye, teacher. Bye bye, Karen.